手上了，这是最后一次，拿走吧。哎，那行，那谢谢了。这还没做饭吗？我我我去给你做饭，你就等一会儿。那个老婆，我去上班去了啊！啊，好。我倒要看看你到底把钱花到什么地方去了老婆，我回来了。回来了啊！啊，今天下班那么早啊？啊，那个，姑父那什么事我先回来了。啊，那你这儿是不是又得给我要钱啊？啊，啊，对，你昨天给我的钱我又花光了。这最近事儿多，钱不够，你要不你再给我点？说吧。把钱花哪儿了？花到哪儿了？我不是跟你说了吗？这最近事儿多、啊，这不是又他让我朋友过生日吗？我这个昨天的钱给他给他随礼了。撒谎！你干什么去了？我都已经看到了，你还在骗我。说吧，那屋子里面住的谁呀、啊？是不是哪个女人呢、啊？你你怎么知道？难道你跟踪我？对。我不跟踪你，我怎么知道你把钱塞给别人了？其实，哎，算了，我跟你实话实说吧。其实那不是别人，我不是前几天出车祸了吗？你也知道，当初啊，有一个好心的大哥把我给救了，送到医院，结果呢，这个大哥救完我之后啊，就走了，这不是吗？这两天我又找到这个大哥了。我打听到这个大哥家里条件并不好，他媳妇啊也生病了，他呢也失业了，现在急需用钱，所以啊我就每天路过他家，给他塞三百块钱，来帮助他一下。那你这是不应该瞒着我呀，这是好事情啊，帮助别人，你怎么不跟我说呢？我这不是怕你不同意吗？你也知道，我这一月工资也没多少钱，我压一下出那么多钱，我不是。怕你有意见，小白，你把我想成什么人了？我怎么会不同意呢？再说了，那位大哥也救过你的命啊！现在他有困难，我们帮助他，那是应该的。啊、老婆，你真是这样想的呀？废话嘛，这件事你就不应该瞒我。那这样，既然现在我已经知道了，我给你一块去看看那位大哥。行，走，我们先去买点东西。行。这不是为了抢双十一的红包吗？想买个东西，谁知道今天起那么早还没抢到，我都气死了。哎，小飞，你这一天到晚的就知道买东西啊？你挣那俩钱够你花的吗？哎呀，行了，妈，你都别说我了，现在都烦死了。哎呀，你们这些年轻人呀，我呀真是想不到你们在干什么，一天到晚的啊，自讨苦吃。妈，妈，我跟小梅要去上班了，这孩子。你看着，好好好，你就放心的去上班吧啊！孩子呀，交给我，你放心吧。那行，那我就去了啊！好好好，去吧。小文，你快点儿，马上都迟到了。啊，来来来来，你等我一会儿。妈，我先走了。啊。好好好，路上慢点。妈，我说你也真是的，你干嘛要给他们带孩子呀？你这丫头，这我不给他带孩子，我给谁带呀？啊？何况他是我大孙子呢。大孙子又怎么了？你看看人家王婶，人家儿子必须要给他钱，不给钱就不给带孙子。你呀、啊，就是太惯着他们了，什么钱都不给他们要。你呀、啊，又要出钱，还要出力。你看你天天在家带孩子，哪里都去不了。小飞，你这说这叫什么话呀？啊，这我看我自己的孙子是天经地义。再个说了，你哥你嫂子挣钱那么忙，一天到晚的。你说说，我再不带看孩子，这后顾之忧，他们怎么能放心的去挣钱呀、啊？
。你呀、啊，你天天都是为他们考虑的太多了，你什么时候能为自己考虑考虑啊？孩子呀，你不懂，你看看你嫂子还有你哥。他们呀，一天到晚的上班，多辛苦呀！啊，还要带孩子。你说我要不帮他，谁帮他呀？这还有啊，这孩子是我自己的大亲孙子，这我看他呀是天经地义。什么天经地义啊？妈，那法律都规定了，你没有义务给他带孩子的。这个孙子你可以不看的。孩子呀，这一家人，这怎么又说到法律了呢？啊，这看孩子呀是我的义务，我就要看。还义务，这什么义务呀？你们想想，小飞啊，我这带孩子呀，都是帮你嫂子带的。我现在帮他带孩子，等我老了那一天啊，他不带，管我呀，照顾我呀。妈，就算我嫂子到老了不照顾你，那不还有我哥吗？我哥肯定会照顾你啊。是，你哥呀，他是应该照顾我，可是我不帮他带孩子，他在你嫂子面前可怎么说呀？啊，这还有。如果我和你嫂子，我们俩的关系不好，一天到晚的闹矛盾，这叫你搁家在中间多为难啊！这家呀，不是讲理的地方，是讲亲情、讲爱的地方。妈，天天讲那么多大道理，就算我哥我嫂子都不养你，你不还有我吗？到时候我养你啊！是有你不假，可是你总有一天会结婚嫁人的，你以后啊也有你自己的家庭，也有你自己的孩子。还有你的公婆要照顾，你说你哪有时间来照顾我呀？这还有，等你结完婚以后有了孩子，你婆婆呀不帮你带孩子，不管你不问你，这你心里会怎么想啊？他老了，你会管他吗？妈，我明白了，明白就好。这人呀、啊，都是将心比心，你对他好，他才会对你好。嗯，妈，以后啊，我也会对我嫂子好的。来，孩子，我帮你带的。这就对了，妈。这一家人呀、啊，和和睦睦的，比什么都重要。妈，我记住你今天说的话了。哎，这才是我的好闺女呢。行了，你呀、啊，先帮我看着孩子，我把你嫂子啊，还有你哥的衣服给他洗洗。